des de molt a l'inici vam veure que internet no només era una eina tecnològica revolucionària, sinó una metàfora organitzativa. Internet fa 20 anys tenia sobretot un component molt de promesa. Ara mateix és una realitat, forma part completament de totes les nostres relacions socials. I un dels problemes d'Internet és que la velocitat amb què s'ha implantat i s'ha incrustat en el dia a dia de les nostres vides és molt més ràpida que la nostra capacitat d'entendre-ho. Per això l'IN3 treballa en aquest tema, perquè volem entendre el que està anant a una velocitat de creuer. L'IN3 és un centre de recerca de la UOC amb més d'un centenar d'investigadors i investigadores i tenim representació de dos grans blocs disciplinaris, d'una banda les enginyeries TIC i d'altra banda les ciències socials i les humanitats. Aquestes dues grans ànimes han de treballar plegades per tal d'oferir noves solucions sociotecnològiques als reptes del futur. Tenim un projecte comú que tracta d'ajudar la gent a detectar les notícies falses que s'escampen a través d'internet, les fake news. Certes eines tecnològiques ben dissenyades poden ajudar a la transformació social, com per exemple el cas de la plataforma Decidim, que està estesa en més de 40 països al món, on hi ha un milió de persones que la fan servir perquè és la plataforma participativa i deliberativa de molts ajuntaments, de moltes administracions públiques. Estem passant de la fàbrica com a referent productiu de l'economia industrial del segle passat a les plataformes digitals com a referent productiu de l'economia digital d'aquest segle. I això no és que sigui un sector, sinó que és el model econòmic que disrompirà tota l'economia i tots els sectors. Dimons, que és el grup de recerca que jo lidero, a l'IN3, ens dediquem a l'anàlisi de l'economia digital, sobretot a entendre les innovacions socioeconòmiques i de gènere que s'estan donant. Estamos observando avances en algunos ámbitos de ciencia y tecnología donde la presencia femenina es muy alta, como por ejemplo medicina eh, y ámbitos relacionados con la salud y en los cuidados, pero sin embargo otros ámbitos donde incluso en los años 80 y 90 como informática había un porcentaje de mujeres muy eh, que, que parado al de los hombres, ahora eh, está eh, bajando la, el, eh, digamos, el interés de las chicas y no llega el porcentaje de presencia femenina del 15%. Estamos eh, eh, aunando esfuerzos con programas de incentivación internacionales eh, de las vocaciones científicas y tecnológicas como Inspiring Girls o STEM Talent Girl para eh, sistematizar eh, la posible evaluación del efecto de estos programas en el interés que, tienen, que desarrollan las chicas por los ámbitos de ciencia y tecnología. La història està descrita per homes, per homes blancs, europeus i nord-americans, i això vol dir que hi ha una part molt important de la història que no coneixem i una part molt important de la història que té a veure amb les dones i amb el seu paper que ha quedat completament oblidada. Llavors, el nostre grup treballa amb una perspectiva de gènere molt important i el fet de treballar amb dades i amb tecnologia digital el que ens permet és justament desenterrar i visibilitzar el nom de moltes d'aquestes dones, la seva feina i les posicions pioneres i centrals que van desenvolupar en molts dels processos culturals i literaris que analitzem. La tecnologia no és invisible, però sí que pot ser invisibilitzada. És a dir, pot ser naturalitzada, pot ser incorporada a la nostra quotidianitat com un element més, però la tecnologia no és invisible des del punt de vista que sempre té un paper i sempre està mediant les nostres relacions. A nosaltres ens interessa especialment estudiar aquestes mediacions en l'àmbit de la transformació de les cures. Des de Carnet estudiem, per exemple, com les tecnologies poden ser un element que fomenti la connectivitat social de les persones grans, ajudant a preservar vincles importants i significatius d'aquestes persones, tant amb la família com amb el barri. Donada l'atenció que històricament s'ha prestat al sistema de transport de vehicles a les ciutats, el grup de Cosin 3 vam veure una oportunitat en girar una mica el focus 
mirar cap a la modalitat peatonal, el transport peatonal, i gràcies a això hem iniciat una recerca que intenta compatibilitzar aquestes dues mobilitats, amb motor i peatonal, de forma que s'incrementi la qualitat de l'espai caminable a les ciutats sense menys tenir o sense castigar excessivament la mobilitat en vehicles. Una de les nostres línies principals de recerca són les Smart City. Quan ens apropem a la Smart City ho fem a través de col·laboracions amb altres universitats tant del Canadà com d'Àsia com d'Europa per tal d'entendre com aquestes solucions universals són implementades en entorns molt diferents i per tant entendre quines coses es poden fer de manera diferent perquè tal que les solucions digitals no siguin simplement una capa digital o un sensor o un software, sinó que parlin i s'articulin en contextos urbans molt diferents i diversos. A nosaltres ens aporta molt l'Estat Línia 3 perquè ens dona molta facilitat d'accés a àrees de coneixement diferents de la nostra, de ciències polítiques, socials, econòmiques, i podem aprendre el que fan ells i reflexionar sobre com aquelles tècniques poden tenir sentit en un procés de desenvolupament, sobretot en un context del software lliure. Des del SOM treballem perquè el procés de creació del software sigui cada cop més eficient. Això implica triplicar, per exemple, amb les nostres tècniques la productivitat del desenvolupament, reduir la meitat el nombre d'errors i estalviar fins a un 80% els costos de manteniment d'aquest software que es fa. I a més a més, com a política i filosofia del grup, ho publiquem tot en accés obert i les nostres eines estan publicades totes en software lliure, de forma que al final tothom se'n pugui beneficiar. Nosaltres treballem a prop de la indústria i llavors moltes vegades tenim contractes industrials que ens demanen una tecnologia concreta. En aquests casos, molts cops acabem desenvolupant una patent i, per exemple, una de les últimes que hem fet ha sigut una tecnologia de sensor, un sensor d'humitat passiu que no necessita bateries, que no necessita cap font d'energia directa i que permet detectar la humitat, per exemple, en processos industrials, com és el muntatge de cotxes en el sector de l'automoció. Nosaltres som conscients que l'evolució de l'ecosistema tecnològic va més ràpid en molts casos del que nosaltres podem abastar. Per tant, el que sí que fem és focalitzar-nos en allò que som bons, en allò que sabem i allà sí que intentem anar més ràpid que el propi desenvolupament. Alhora, també som crítics. És a dir, no sempre s'ha d'anar més ràpid per arribar a no sé on. Al contrari, hem de saber criticar i hem de saber ser coherents amb el que desenvolupem i de vegades calen canvis de rumb. La pregunta que ens hem de fer és quina digitalització? Aquesta és la pregunta, no? Si volem una digitalització que reforça la concentració econòmica la concentració de poder o volem una digitalització que reforça la democratització i que en aquest sentit té moltíssim potencial. Ser investigador, més que buscar respostes, és buscar cercar preguntes d'allò que no entenem, d'allò que veiem que no acaba de funcionar. L'IN3 és prou divers com per poder afirmar que estudia el passat, el present i el futur. Dins de l'IN3 els investigadors tenim autonomia i després hi ha un ambient també de creativitat en aquest sentit. Inicialment, l'IN3 feia més diagnosi que acció i es dedicava a analitzar com evolucionava la societat. Però ara no ens conformem amb això i també volem ser partícips d'aquesta transformació i dissenyar noves solucions que tenen en compte la tecnologia i també la societat per abordar els reptes del futur.